Moin. Willkommen in hamburg bramfeld an der Kreuzung von Bramfelder Chaussee und Stallzoper Allee. Im Dezember hatte ich ein Video zum ersten Bauabschnitt der U5 veröffentlicht. In den Kommentaren ging es mehrfach um die Frage, wie viel Fahrzeitgewinn eine U-Bahn bringt. U-Bahn-Haltestellen liegen weiter auseinander als die Haltestellen vom Bus oder der Straßenbahn. Wer die U-Bahn nutzen möchte, muss in den meisten Fällen erst einmal dorthin kommen. Die Reisegeschwindigkeit der U-Bahn ist höher als die des Oberflächenverkehrs, also von Bus oder Straßenbahn. Dafür geht Zeit verloren, weil man bei vielen Fahrten mit der U-Bahn umsteigen muss, denn die Haltestellen liegen eben nicht dort, wo man startet oder ankommt. Im Bild seht ihr gerade ein extremes Beispiel, den Umstieg vom Bus zur tiefliegenden U-Bahn an den Messehallen. Wie viel macht das aber bei einer typischen Fahrt aus? Darum geht es in diesem Video. Als Beispiel habe ich eine Fahrt zwischen zwei markanten Punkten in Hamburg gewählt. Start ist die große Kreuzung von Bramfelder Chaussee und Stalzhoper Allee. Hier fahren viele Buslinien, aber keine U-Bahn. Ziel soll die U-Bahn Hagenbecks Tierpark sein. Die Auskunft des HVV, des Hamburger Verkehrsverbunds, bietet uns als erstes die Fahrt mit dem Bus 18 und dann weiter mit der U-Bahn an. Dafür werden 39 Minuten angegeben. In Barmbek sind nur zwei Minuten vorgesehen, um vom Bus zur U-Bahn umzusteigen. Das ist sehr optimistisch. Es kann klappen. Wenn aber Gedränge auf den Treppen herrscht oder wenn der Bus auf der Bramfelder Chaussee im Stau steht, sieht man die U-Bahn nur noch davonfahren. Die nächste Bahn kommt meist fünf Minuten später. Hat man die U-Bahn erreicht, so ist die weitere Fahrt unproblematisch. 13 Minuten dauert es bis Schlumpf. Dort liegt der Bahnsteig der U2 eine Treppe tiefer. Fünf Minuten sind für das Umsteigen eingeplant, acht Minuten dauert es danach mit der U2 bis Hagenbecks Tierpark. Wenn aber das Umsteigen in Barmbek nicht gelingt, können es statt 39 auch 44 Minuten werden. Sicherer ist es, mit Bus 8 bis zur U-Bahn Wandsbek Gartenstadt zu fahren. Die Fahrzeit beträgt sieben Minuten und dort sind sechs Minuten vorgesehen, um in die U3 umzusteigen. Für den Abschnitt mit der U-Bahn empfiehlt die Auskunft eine andere Strecke, nämlich über Berliner Tor. Bis dorthin braucht die U3 15 Minuten. Es besteht Anschluss am gleichen Bahnsteig direkt gegenüber. Beide Züge kommen praktisch gleichzeitig an. Das klappt fast immer hervorragend. Mit der U2 geht es weiter in 17 Minuten bis Hagenbecks Tierpark. Insgesamt dauert die Fahrt 45 Minuten. Ist es vielleicht schneller, den oberen Teil der U3-Ringstrecke zu benutzen? Wir starten wieder mit Bus 8 nach Wandsbek Gartenstadt. Also 7 Minuten Fahrzeit plus 6 Minuten zum Umsteigen in die U3. Nach 6 Minuten sind wir in Barmenweg. Dort steigen wir wieder um in die U3 der Gegenrichtung. Das dauert 6 Minuten und fahren in 13 Minuten über Kellinghusenstraße nach Schlump. Wieder geht es die Treppe nach unten und 5 Minuten später mit der U2 nach Hagenbecks Tierpark. Insgesamt brauchen wir auf diesem Weg 50 Minuten. Das liegt an den vielen Umsteigezeiten von 5 bis 6 Minuten. Im Vergleich zur Fahrt mit dem Bus 18 über Barmbek haben wir noch einen Umstieg mehr, nämlich zur anderen U3 in Barmbek. Vielleicht klappt es manchmal, in Barmbek oder Schlump einen Anschlusszug fünf Minuten früher zu erreichen, wenn der gerade verspätet ist. 
dann würde sich die Fahrzeit auf 45 Minuten vermindern. Vom Gefühl her viel logischer wäre es, gar nicht so nahe an die Innenstadt heran, sondern nördlich des U-Bahn-Rings quer in Richtung Westen zu fahren. Das klappt mit dem Bus. Wir fahren an der Stalzhoper Allee an der Bushaltestelle in Richtung Stalzhoop ab. Der Bus 26 fährt durch die City Nord und durch Winterhude. 25 Minuten dauert die Fahrt bis zur u bahn hutwalker straße Dort sind 5 Minuten Umsteigezeit eingeplant. Das ist ausreichend Reserve, selbst wenn der Bus 26 Verspätung haben sollte, denn wir steigen unmittelbar an derselben Haltebucht um. Bei meiner Fahrt war der Bus auf die Minute pünktlich und so hatte ich Zeit, mich hier noch etwas umzusehen. Anschließend geht es mit dem Expressbus X22 in 16 Minuten direkt nach Hagenbecks Tierpark. Dieser Bus erreicht eine recht hohe Reisegeschwindigkeit, da er zwischen Eppendorf und Hagenbecks Tierpark nur am Siemersplatz hält. Die Verbindung mit dem Bus dauert also 45 bis 46 Minuten. Auf der Linie X22 könnt ihr übrigens oft Fahrzeuge sehen, die früher auf den Schnellbuslinien eingesetzt waren. Dazu gehören die ab dem Jahr 2018 gekauften Mercedes LE-Busse. Mit ihrem erhöhten hinteren Bereich mit vielen Sitzplätzen sind sie ideal für Linien, die seltener anhalten. Nun stellt sich die Frage, wie schlägt sich hier eigentlich das Fahrrad? Ich bin also die Strecke mit meinem Rad gefahren. Der Start war an der großen Kreuzung auf der Seite der Osterkirche. Ich musste daher noch warten, bis ich die Bramfelder Chaussee überqueren konnte. Mein Fahrrad besitzt eine ganz normale Siebengangnarbe und ich bin kein besonders schneller Radfahrer. Ich habe eine Tracking-App mitlaufen lassen. Ihr seht, die Zeit läuft weiter, auch wenn ich mich nicht bewege. Wir erhalten somit die echte Reisegeschwindigkeit. An Stalzhoop vorbei geht es zur City Nord, weiter durch Eppendorf und über den Siemersplatz. Nach 43 Minuten, genau gesagt nach 43 Minuten und 24 Sekunden, stoppe ich die Aufzeichnung an der U-Bahn Hagenbecks Tierpark. Aber ich musste ja zuerst das Telefon aus der Tasche holen, den Bildschirm entsperren und so weiter. Warum kommt man hier mit dem Fahrrad so gut durch? Ich bin eine direktere Strecke gefahren als der Bus. Ich habe den Umweg durch Stalzhoop ausgelassen, und bin auch auf geraden Weg durch Eppendorf gefahren. Außerdem muss ich mit dem Fahrrad nicht an Haltestellen halten. Allerdings kommt es oft zu halten an Ampeln, da die Ampelschaltungen für den Autoverkehr optimiert sind, nicht für das Fahrrad. Die Route war laut App 10,1 Kilometer lang. Meine Reisegeschwindigkeit betrug, alle Ampelstops einbezogen, ziemlich genau 14 Kilometer pro Stunde. Am langsamsten war ich auf dem dritten Kilometer mit 11,8 km pro Stunde. Dort hatte ich viele Ampelstops im Bereich Stalzhoop und City Nord. Trotzdem dauert die Fahrt ungefähr genauso lange wie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Falls euer Ziel der Tierpark ist, habt ihr mit dem Fahrrad noch einen weiteren Vorteil. Ihr könnt in einer Minute direkt bis zum Eingang fahren. Dort gibt es viele Fahrradständer. Zu Fuß dauert der Weg drei Minuten. Mit dem Rad entfällt außerdem am Startpunkt der Fußweg zur Bushaltestelle. Falls ihr kein eigenes Fahrrad besitzt, könnt ihr ein Stadtrad benutzen. Es gibt am Bramfelder Marktplatz und an der U-Bahn Hagenbigs Tierpark je eine Stadtradstation. Mit einem Elektrotretroller seid ihr etwa genauso schnell, allerdings ist die Miete deutlich teurer als bei Stadtrad. Natürlich gibt es auch Menschen, für die beides aus körperlichen Gründen nicht in Frage kommt. Das ist mir durchaus bewusst. Nun bleibt noch die spannende Frage, wird es in einigen Jahren vielleicht schneller gehen, wenn einmal die geplante U-Bahn-Linie U5 fertiggestellt ist? Bisher geht die Hochbahn für die U5 von 18 Minuten Fahrzeit zwischen Bramfeld-Dorfplatz und Hauptbahnhof aus. Die Planung der Gesamtstrecke ist Anfang 2022 als dieses Video entstand, noch nicht abgeschlossen. Daher ist es Spekulation, 
weitere Zeiten abzuschätzen. Es könnte aber sein, dass die reine Fahrzeit von Bramfeld bis Hagenbecks Tierpark mit der U5 32 Minuten betragen wird. Von der Stalzhoper Allee müssen wir mit einem Bus nach Bramfeld Dorfplatz fahren, was circa drei Minuten dauert. Dort dürften es fünf Minuten Umsteigezeit sein, weil der Bahnsteig der U5 ziemlich tief liegen wird und weil der Zug ja auch nicht immer sofort abfährt. Die U5 wird vielleicht tagsüber meist im 5-Minuten-Takt fahren und in den Hauptverkehrszeiten vielleicht öfter. Insgesamt sind wir dann bei 40 Minuten Fahrzeit. Das liegt daran, dass die U5 ebenfalls einen großen Bogen ganz durch die Innenstadt fährt. Dieses Beispiel zeigt, dass in Hamburg dringend schnelle Querverbindungen nötig sind. Eine Stadtbahn auf eigener Trasse, ohne Stau und mit Vorrangschaltung vor dem Kraftverkehr, wäre sicher einige Minuten schneller als der Bus. Das erste Stück der U-Bahn U5 von Bramfeld bis zur City Nord soll nach Angaben der Hochbahn ca. 1,75 Milliarden Euro kosten. Rechnet man diese Kosten um, was zugegeben sehr spekulativ ist, dann würde die gesamte Strecke ca. 8 Milliarden Euro kosten. Damit könnte man ein hervorragendes Stadtbahnnetz in Hamburg aufbauen. Man könnte die 8 Milliarden aber auch für den Radverkehr ausgeben. Im Radverkehr kann man mit wenig Geld sehr große Verbesserungen erreichen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen in Hamburg Fahrrad fahren, obwohl die Umstände alles andere als gut sind. Mit 8 Milliarden Euro könnte man eine traumhafte Infrastruktur für den Radverkehr bauen und Hamburg würde wahrscheinlich die Top-Fahrradstadt auf der Welt werden. Leider sind wir weit davon entfernt. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.